அன்பிற்குரிய நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் எம் சாண்டுன்னு சொல்கிற மாற்று மணலை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் கட்டடம் கட்டுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆத்து மணல் கிடைக்கலங்கிறது தான் இப்போதைய நிலைமை அதோட நீதிமன்றங்களும் இந்த விஷயத்தில் தடை விதிச்சிருக்குது அதனால் மாற்று மணலுக்கான அவசியம் வந்துருச்சு இருந்தாலும் கூட எம் சாண்டுன்னு சொல்கிற மாற்று மணல் பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது மாற்று மணல் கட்டடத்துக்கு நல்லதா கெடுதல் எதுவும் வராதா கட்டடத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தை பாதிக்காதா காங்கிரீட் கீழே விழுந்துருமா பூச்சிக்கு சரியாக வருமா ஆத்து மணலை விட பலம் குறைவு தானே இப்படி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் சந்தேகங்கள் அவற்றுக்கான பதில்களும் விளக்கமும் தான் இந்த வீடியோவில் இருக்குது முதல் கேள்வி மணல் நிறத்திலும் கருப்பு நிறத்திலும் ரெண்டு விதமாக வருதே இதில் எது மாற்று மணல் பாறைகளுடைய மேலடுக்குகளில் கிடைக்கக்கூடிய மணல் நிற கல்லை அரைச்சி வரக்கூடியது மணல் நிறத்தில் இருக்கும் கீழடுக்குகளில் உள்ள கரும்பாறைகளை அரைச்சா கிடைக்கக்கூடியது கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே மாற்று மணல் தான் ஒப்பீட்டு அளவில் கருப்பு மணல் தான் பலம் அதிகம் உள்ளது மணல் நிறத்தில் இருக்கிற மாற்று மணல் கொஞ்சம் பலம் குறைஞ்சது எனவே காங்கிரீட் போடுறதுக்கு கருப்பு மணல் தான் நல்லது செங்கக்கட்டு மாதிரியான வேலைகளுக்கு மணல் நிற மாற்று மணலை பயன்படுத்திக்கலாம் ரெண்டாவது கேள்வி மாற்று மணல் எங்கேருந்து வருது மாற்று மணலுங்கிறது கிருஷ்ணர் மிஷின் மூலம் செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படுறது அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் சாண்டு அதனால தான் அதுக்கு எம் சாண்டுன்னு பேர் இது கல்பாறைகளை கிரஷர் மிஷின் மூலம் அரைச்சி பொடியாக்கி தயாரிக்கப்படுறது ஏற்கனவே பாறைகளை மிஷின் மூலம் உடச்சி ஒன்றரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு அரை இன்ச்சு இன்னும் சிப்ஸ் என பல அளவுகளில் ஜல்லிக்கற்களை பல வருஷங்களாக தயாரித்து கட்டட வேலைகளில் காங்கிரீட் போடவும் தாரோடு கலந்து சாலை அமைக்கவும் பயன்படுத்தப்படுதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ அதை விட சின்னதாக மணல் அளவில் உடைக்கப்படுறது தான் மாற்று மணல் எளிமையாக சொன்னால் ரொம்ப சின்ன சைஸ் ஜல்லிக்கல் தான் மாற்று மணல் மூணாவது கேள்வி கிரஷர் தூசியால் கிரஷர் டஸ்ட்டுக்கும் எம் சாண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிரஷர் தூசிங்கிறது ஜல்லி உடைக்கும் போது வரக்கூடிய கழிவு பொருள் அது கட்டட வேலைக்கு ஏற்றதில்லை ஆனால் எம் சாண்டுங்கிறது சின்ன சைஸ் ஜல்லி மாதிரி உடைக்கப்பட்டு தண்ணீர் தொட்டிக்குள்ள சுத்துற சல்லடம் மூலம் அலசப்பட்டு அதில் உள்ள கிரஷர் தூசி நீக்கப்பட்டு சுத்தமாக மணல் போல தயாரிக்கப்படுது இதனால் எம் சாண்டில் கிரஷர் தூசிங்கிறதே இருக்காது நாலாவது கேள்வி எம் சாண்டு ஆத்து மணல் மாதிரி கலவைக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குமா நிச்சயமாக எம் சாண்டு நல்ல பலமிக்க காங்கிரீட் கலவையை தரக்கூடியது ஆத்து மணல் சேர்த்த காங்கிரீட்டை விட எம் சாண்டு சேர்த்த காங்கிரீட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கூடங்கிறது ஆய்வக சோதனைகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது மேலும் ஆத்து மணலில் இயற்கையாகவே கலந்து வரக்கூடிய கெமிக்கல் இம்பியூரிட்டிஸ் மாற்று மணலில் இருக்காது எனவே ஆத்து மணலை விட மாற்று மணல் தரமிக்க கலவையை தரக்கூடியது அஞ்சாவது கேள்வி மாற்று மணலால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் நீடிச்ச ஆயுளோடு நிற்குமா நிச்சயமாக நீடிச்சு நிற்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் மாற்று மணல் புதுசு இங்கேயும் கூட கோவை திருப்பூர் போன்ற மாவட்டங்களில் சில வருஷங்களாக எம் சாண்டு உபயோகிக்கப்படுது இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாலே எம் சாண்டு புரோக்கத்துக்கு வந்துருச்சு பல மாடி கட்டடங்களை கட்டுற வெளிநாடுகளில் நீண்ட காலமாகவே எம் சாண்டு உபயோகத்தில் இருக்குது அதனால் மாற்று மணல் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டடங்கள் பல வருஷங்களாக எந்த சேதமும் இல்லாமல் நீடிச்சு நிற்குதுங்கிறது கண்கூடான உண்மை ஆறாவது கேள்வி மாற்று மணலை பூச்சிக்கு பயன்படுத்தலாமா இயற்கை மணலில் இருக்கக்கூடிய வண்டல் களிமண்லாம் மாற்று மணலில் இருக்காது இதனால் பூச்சி கலவையோட ஒற்றத்தன்மை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அந்த குறைய சரி செய்ய இப்போ ஃபைனஸ் அதிகம் உள்ள பீ சாண்டுங்கிற பிளாஸ்டிங் சாண்டு தயாரிக்கப்படுது மேலும் சிறப்பான பூச்சை தரக்கூடிய சில ஆரிடூஸுகளும் கூட சந்தையில் விற்பனைக்கு வந்திருக்குது வருங்காலத்தில் இன்னும் தரமான பூச்சை தரக்கூடிய பொருட்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏழாவது கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியும் கூட மாற்று மணலால் வேறு நன்மைகள் ஏதாச்சும் உண்டா ஆத்து மணலை அளவில்லாமல் அழுறது மூலமாக விவசாயம் குடிநீர் நிலத்தடி நீர் போன்றவை பெருமளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி இயற்கை வளங்கள் குறைஞ்சி சுற்றுச்சூழல் சீர்கட்டு நம்ம வருங்கால சந்ததிகளும் பாதிப்புக்குள்ளாவாங்க அது மாதிரியான சூழல் இப்போவே வந்துருச்சுங்கிறத பல இடங்களில் பார்க்குறோம் ஆகவே இயற்கை வளத்தை காத்து நல்லதொரு புவிச்சூழல் நிலைச்சிருக்கணும்னா மாற்று கட்டுமான பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் அந்த வகையில் மாற்று மணலை எந்தவித மனக்குழப்பமும் இல்லாமல் கட்டுமான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தி தரமான பலமிக்க கட்டுமானங்களை கட்டலாம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நம்ம காணிலம் சேனலில் வர வீடியோக்களை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்துனா நம்ம சேனலில் வர்ற புது வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் கட்டடம் கட்டுறது சம்மந்தமான சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் பதில் சொல்கிறோம் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போமா